Gracias por el pase, Karina. Así es, información en vivo. Y recordemos pues que el día de hoy la Comisión de Constitución aprobó el dictamen de reforma constitucional para que los jefes de los organismos electorales, es decir, el jefe de eh, la OMP, la RENIEC y la JNE puedan ser sometidos a los procedimientos en cuanto a juicios políticos y ante juicio político también. Al respecto, pues esta, este dictamen que fue aprobado con 16 votos, entre ellos su mayoría por fuerza popular, que son precisamente los que en su mayoría conforman esta comisión, hemos podido recoger algunas de las apreciaciones por parte de los parlamentarios. En primera instancia tenemos pues la... Eh, el, la apreciación del congresista Héctor Ventura, que además es de Fuerza Popular y también conforma la Comisión de Constitución. Escuchemos. ¿La autonomía de cada uno en estos casos de los entes? No, no, porque el Congreso tiene las facultades, justamente el Congreso puede legislar en todas las materias y si es que vea usted en el hipotético caso de que sea inconstitucional, se tiene expedito el Tribunal Constitucional. O sea, aquí en el Congreso de la República siempre hemos, se ha demostrado en todas, las, en todas las vías el debido procedimiento y el respeto a todas las instituciones del Estado. No como algunas otros, algunos otros poderes que quieren a rajatabla imponer decisiones de otras instituciones autónomas. Teniendo en cuenta en todo caso es el marco de lo último que hubo con la Junta Nacional de Justicia, por, ej por ejemplo. ¿no? El Congreso se vio pues que impor quiere imponer en este caso su poder ante No, disculpe usted, yo no, no comparto eh, su eh, posición de que el Congreso jamás ha impuesto nada, al contrario, a nosotros nos han impuesto eh, resoluciones de otro. Bien, de esta forma respondió entonces el congresista de Fuerza Popular. Además, resaltar, eh, Karina, cuáles fueron algunos de los votos, por ejemplo, en Fuerza Popular, los votos a favor vinieron por parte de Marta Moyano, Eduardo Castillo, Patricia Juárez, Héctor Ventura, que es quien escuchábamos, también de Nilsa Chacón, otras de las bancadas que también apoyaron este dictamen, es, fueron también eh, Alianza para el Progreso, a cargo de eh, votos de Lady Camones y de Eduardo Salguana, también María Alba, que es no agrupada, en Renovación Popular, también hubieron votos a favor por parte de Gladys Echaís, de Alejandro Buñante, de Avanza País también por Adriana Tudela y Podemos Perú, Somos Perú, Unidad y Diálogo y también Acción Popular, pero quienes se mostraron en contra y quienes han señalado que es una una actitud democrática esta reforma ha sido la congresista Kelly Portalatino de Perú Libre. Escuchemos. Quiere ser una reforma para todavía para aplicar para el periodo 2026 cuando se instale la reforma para diputados y senadores y dando la facultad para que podamos fiscalizar y hacer alto juicio político. Definitivamente es muy cuestionada esta reforma. Nosotros como bancada Perú Libre pues tenemos una posición clara y de la cual pues nosotros no podemos tampoco pues hacer pues eh, eh, intervenir de, de forma antidemocrática la institucionalidad de la OMP y Jurado Nacional.